ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தமிழ் யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நாம் நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சாலிட் கிரவுண்டிங்னா என்ன அப்படிங்கிற கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சாலிட் கிரவுண்டிங்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் கிரவுண்டிங் விச் கம்ஸ் அண்டர் எர்த்ரி நியூட்ரல் சிஸ்டம் ஓகேவா எர்த்ரி நியூட்ரல் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அனதர் டைப் ஆஃப் த கிரவுண்டிங் சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் கிரவுண்டிங் சிஸ்டம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்கிரவுண்டட் சிஸ்டம் இது வந்து போன வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இந்த வீடியோலேருந்து எர்த்தி நியூட்ரல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஸோ போன வீடியோவில் சொன்ன அன்கிரவுண்டட் சிஸ்டம்க்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேட்டி நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் வேறு இந்த கிரவுண்டிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தி நியூட்ரல் கிரவுண்டிங் அல்லது எர்த்தி நியூட்ரல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது எஃபெக்டிவ்லி கிரவுண்டட் சிஸ்டம் நான் எஃபெக்டிவ்லி கிரவுண்டட் சிஸ்டம் எஃபெக்டிவ்லி கிரவுண்டட் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா த கிரவுண்டிங் ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் ப்ரொவைடட் டேரக்ட்லி த்ரூ எ ஒயர் ஃப்ரம் த நியூட்ரல் ஓகேவா நியூட்ரல் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு ஒயர் மூலமாக டேரெக்டாக வந்து நம்ம கிரவுண்ட் பண்ணுறது பேர் தான் எஃபெக்டிவ்லி கிரவுண்டட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் எஃபெக்டிவ்லி கிரவுண்டட் சிஸ்டம்னா த சிஸ்டம் இஸ் கிரவுண்டட் த்ரூ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ரியாக்டன்ஸ் ஆர் சம் சம் அதர் எலமெண்ட் ஓகேவா ஸோ கிரவுண்டட் சிஸ்டம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ஆன் கிரவுண்டட் ஒன்று இது இதிலே ரெண்டு டைப் வந்து என்னங்கிறத நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த எர்த்து நியூட்ரல் சிஸ்டம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு என்ன மாதிரியான அட்வான்டேஜ்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஆர்க்கிங் கிரவுண்ட் ப்ரிவென்டட் அதாவது ஆர்க்கிங் கிரவுண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறத போன வீடியோவில் வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா ரெண்டாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் இஸ் நாட் ஷிஃப்டட் போன கான்செப்டில் உள்ளதை வந்து இந்த கான்செப்டில் நீங்கள் ரிலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் உள்ள ஒரு விஷயங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் இது என்ன மாதிரியான அட்வான்டேஜாக இருக்கும் அதை கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படிங்கிறது தெரியும் பொதுவாக ஓகேவா ஸோ ஆர்க்கிங் கிரவுண்ட் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரெண்டாவது என்ன பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் வந்து இந்த சிஸ்டமில் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அந்த கிரவுண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த இடத்துலலாம் ஃபால்ட் அக்கர் ஆகுதோ அந்த இடத்துலலாம் நியூட்ரல் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருப்போம் பட் ஆக்சுவலாக இதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நியூட்ரல் எங்கேயுமே ஷிஃப்ட் ஆகாது நியூட்ரல் வந்து ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தான் இருக்கும் எங்கே ஃபால்ட் அக்கர் ஆனாலும் நியூட்ரல் அனாலிசிஸ் அந்த பாயிண்டில் தான் நம்ம எடுப்போம் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க மூணாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டியூஸ் சார்ஜஸ் ஆர் இமீடியட்லி கிரவுண்டட் அதாவது வந்து எந்த இடத்துல வந்து சார்ஜ் இண்டியூஸ் ஆகிறதா இருந்தாலும் அதை வந்து அதாவது வந்து தேவையில்லாமல் ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து இண்டியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிடலாம் நாலாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர் ரிலேபிள் அண்ட் ப்ரொவைட் சேஃப்டி அதாவது வந்து இந்த சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும் இந்த சிஸ்டம் வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸாக இருக்கட்டும் அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும் யாருக்கும் எந்த ஒரு திங் வந்து வராது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து நம்ம இங்கே வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஆர்க்கிங் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனாக வந்து ஒரு ஏரில் நடக்கக்கூடியதுன்னு சொல்லி போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா பட் இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயரை யூஸ் பண்ணி அது மூலமாக நம்ம வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா ஸோ அதனால் வந்து எந்த ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லான ஒரு எஃபெக்ட்ஸுமே வந்து இருக்காதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்ததாக வாங்க இதில் வரக்கூடிய எஃபெக்டிவ்லி கிரவுண்ட் சிஸ்டம் அதாவது சாலிட் கிரவுண்டிங் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ பொதுவாக சாலிட் கிரவுண்டிங் அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன் அதாவது வந்து நியூட்ரல் பாயிண்ட்ல இருந்து டேரக்டர் ஒயர் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து சாலிட் கிரவுண்டிங் அப்படிங்கிறதோட ஒரு கான்செப்ட் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ சாரி நான் வந்து இது வந்து ஒரு சோர்ஸ் மாதிரி வரைஞ்சிட்டேன் இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து சோர்ஸில் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு கிரவுண்ட் பாயிண்ட் தான் ஓகேவா ஜஸ்ட் வந்து இட்ஸ் அ கிரவுண்ட் பாயிண்ட் அதாவது வந்து நம்ம எர்த் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஃபேஸ் இருக்குது ஆர் ஒய் பி ரெட்டு எல்லோ ப்ளூ மூணு ஃபேஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து சப்ளை சைடு ஓகேவா ஸோ சப்ளை சைடில் வந்து நம்ம காமனாக ஒரு பாயிண்ட் நியூட்ரல் எடுத்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுறோம் இது வந்து ஒரு ஸ்டார் கனெக்ஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஏர் கெப்பாசிட்டன்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஸோ கெப்பாசிட்டர் ஃப்ரம் அ கண்டக்டர் டு தட் ஆஃப் கிரவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு ஃபால்ட் இப்போ வந்து அக்கர் ஆகுது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பி ஃபேஸ் ஃபால்ட் அக்கர் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதில் என்ன நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்
ஃபால்ட் அக்கரானா அன்கிரவுண்டட் சிஸ்டமில் அந்த ஃபால்ட்டுக்குள்ளது மட்டும் தான் ஃப்ளோ ஆகும் பட் இங்கே மொத்தமாக சேர்ந்து ஃப்ளோ ஆகுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க மூணு கெப்பாசிட்டர் உள்ள கரண்ட்டுமே ஃப்ளோ ஆகும் ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம வந்து மூணுக்கும் சேர்த்து ஒரு நியூட்ரல் பாயிண்ட்டை நம்ம வைக்க முடியும் அங்கே ஏன் வந்து ஃபால்ட் அக்கரான கெப்பாசிட்டரில் மட்டும் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா அங்கே நியூட்ரல் வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும் இங்கே பியில் ஃபால்ட் அக்கரானா பியில் உள்ள கெப்பாசிட்டியில் ஃப்ளோ ஆகும் ஆரில் அக்கரானா ஆரில் ஃப்ளோ ஆகும் ஒயில் அக்கரானா ஒயில் ஃப்ளோ ஆகும் எங்கள் அன்கிரவுண்டட் சிஸ்டமில் அப்போ நியூட்ரல் பாயிண்ட் வந்து அங்கே வந்து ஷிஃப்ட் ஆகும் பட் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகாது கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ன்றதுனால மூணு கெப்பாசிட்டிலுமே கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஃபால்ட் அக்கரான கெப்பாசிட்டியில் மட்டும் ஃபால்ட் கரண்ட்டோட சேர்த்து ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஐசின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுலேயும் ஆர்லேயும் ஒயிலையும் சேர்ந்து வரக்கூடிய கரண்ட் ஐஎஃப்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட் கரண்ட் வித் தட் ஆஃப் த கெப்பாசிட்டி கரண்ட் இன் பிஃபிஎஸ் ஓகேவா ஸோ ஐசி ஐஎஃப் இந்த ரெண்டு கரண்ட்டு தான் நம்ம முக்கியமாக கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் ஐசியும் ஐஎஃப்பும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் அப்போசிஷனில் இருக்கும் ஸோ ஃபேஸா டயக்ராம் அப்படிங்கிறதுல வரைஞ்சோம் அப்படின்னா ஐஎஃப் இப்படி இருக்கும் வேறஸ் அதே பாயிண்ட்லேருந்து காமனான பாயிண்ட் வந்து ஐசி வந்து இப்படி இருக்கும் ஏன் வந்து ஃபேஸ் அப்போசிஷன் போகுதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா ஃபால்ட் கரண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நார்மலாக நம்ம ஃபேஸ்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய கரண்ட்டு சரிங்களா ஸோ இப்போ ஃபேஸ் அப்போசிஷன் அப்படின்னா ஐசின்றது வந்து கெப்பாசிட்டிவ் கரண்ட் இந்த கரண்ட்டு கெப்பாசிட்டிவ் கரண்ட்டில் வந்து கரண்ட் என்றைக்குமே வோல்டேஜ் வந்து நைன்டி டிகிரி லீட் பண்ணும் கரெக்டாக ஃபால்ட் கரண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ட்னால் வரக்கூடிய கரண்ட் இல்லை எப்போதுமே ஃபால்ட் கரண்ட் லேகிங் த ஃபால்ட்டி வோல்டேஜ் பை நைன்டி டிகிரி வோல்டேஜை விட ஃபால்ட் ஃபால்ட் வோல்டேஜை விட ஃபால்ட் கரண்ட் நைன்டி டிகிரி லேக் ஆகும் வேறஸ் கெப்பாசிட்டிவ் கரண்ட்டில் வந்து கரண்ட் நார்மலாக ஆப்ரேட் ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து நார்மல் வோல்டேஜை விட நைன்டி டிகிரி லீட் ஆகும் ஸோ இது லீடு அது லேக் ஸோ கர கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஆப்போசிஷனாக இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கெப்பாசிட்டன்ஸ் கரண்ட் வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆயிரும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஹென்ஸ் இந்த இடத்துல என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூட்ரலைஸ் மூலமாக இங்கே வரக்கூடிய ஃபால்ட் வந்து கிளியர் ஆகுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல இங்கே நம்ம இங்கே கிரவுண்ட் பண்ணுறது மூலமாக இந்த ஃபால்ட் கரண்ட் எல்லாம் ஒரு க்ளோஸ்ட் பார்த்து மூலமாக ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கி பட் இந்த ரெண்டு கரண்டும் சேரும்போது ஃபேஸ் அப்போசிஷன் வந்து இந்த கரண்ட் இந்த கரண்ட்டை கேன்சல் அவுட் பண்ணதுனால இங்கே ஃபால்ட் கரண்ட் எதுவுமே அக்கர் ஆகாது ஹென்ஸ் இந்த சிஸ்டம் வந்து நார்மலாக வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ தான் நான் சொன்ன ஃபால்ட் கரண்ட்டுக்கும் இந்த நார்மலான கரண்ட்டுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ ஃபால்ட் கரண்டோட ஃபார்மா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ விபிஹெச் ஜோட பி ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் நாட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இது எல்லாமே வந்து இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த லைன் ஸோ இது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஜீரோ சீக்வன்ஸ் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த கான்செப்ட்லாம் இன்னொரு வீடியோவில் நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக விஏ வந்து கிரேட்டர் தேன் தேர்ட்டி த்ரீ வோல்ட்லையும் அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் கேவி ரேட்டிங் மேலேயும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க காரணம் எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம்னால காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும்னாங்க காஸ்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கணும்னா இந்த ரேட்டிங் மேலே யூஸ் பண்ணால் கொஞ்சம் நல்லதுங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த சிஸ்டமில் மற்ற மாதிரியான ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் வந்து இங்கே ஃப்ளோ ஆகுது ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து ஷார்ட் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கிறதுனால ஹை ஸ்பீட் அண்ட் ஆல்சோ ஹை ரேட்டிங்ஸ் சர்க்கியூட் பிரேக்கர்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹை அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுறதுனால இம்பிடன்சஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தால் தான் அந்த ஃபால்ட் கரண்ட்டை குறைக்க முடியுங்கிறதுனால ஆக்சுவலாக இதில் வந்து அப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா இம்பிடன்ஸ் வந்து அதிகமாக தான் இந்த சிஸ்டமில் இருக்கும் ஹென்ஸ் கரண்ட் ஃப்ளோயிங்கும் வந்து கரண்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஃபால்ட் வந்து கம்மியாக ஆக்கிறாங்கிறதுக்காக இந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல நினச்சேன் இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு என்ன மாதிரியான வீடியோஸ் வேணுங்கிற கமெண்ட்ஸில் சொல்லிகிட்டே இருங்க நாளைக்கு இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் அதுவே சி கேஸ் டேக் கேர் பாய் சியூஸ் ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் அண்ட்